హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాక్స్ వర్ల్డ్ ఈ వీడియోలో నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎయిత్ చాప్టర్ క్వార్డులేటర్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీలో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఫస్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ మీ ఎడ్జస్ అండ్ ఫిగర్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిసిడి ప్యారలోగ్రామ్ పిక్యూఆర్ ది మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఏబి అండ్ సిడి రెస్పెక్టివ్లీ పి అనేది ఏబికి మిడ్ పాయింట్ క్యూ సిడికి మిడ్ పాయింట్ షో దాట్ పిబిసిక్యూ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఈ పిబిసిక్యూ అంటే పిక్యూ ని జాయిన్ చేస్తే ఈ పిబిసిక్యూ కూడా ప్యారలోగ్రామ్ అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాము ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ అనేది మనకి ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చారు గివెన్ ఏబిసిడి ఈజ్ A parallelogram. So, parallelogram లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి అలాగే ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి నెక్స్ట్ పి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి అండ్ క్యూ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ సిడి అనేది ఇచ్చారు పి క్యూ ఆర్ మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఏబి అండ్ సిడి అని ఇచ్చారు పి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి దాని మీనింగ్ పి అనేది ఏబిని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది అని అర్థం అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏబి ఎంత ఉంటుందో లెంగ్త్ ఆఫ్ పిబి కూడా అంతే ఉంటుంది సో ఏపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిబి అలానే క్యూ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ సిడి క్యూ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ సిడి మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నే రాస్తున్నాము సో క్యూ మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి క్యూ కూడా సిడిని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూసి డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూసి సో ఇప్పుడు మనం ప్యారలోగ్రమ్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి అనే స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటాం ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి డివైడెడ్ బై టూ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బోత్ సైడ్స్ టూ తో డివైడ్ చేసినప్పటికి దాని వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు రెండు ఈక్వలే కాబట్టి సో ఏబి బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి బై టూ ఏబి బై టూ అంటే హాఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ సిడి సో ఏబిలో హాఫ్ అంటే ఏపి అవ్వచ్చు లేదా పిబి కూడా అవ్వచ్చు మనం పిబి అని రాద్దాం నెక్స్ట్ సిడిలో హాఫ్ సిడిలో హాఫ్ అంటే డిక్యూ కానీ లేదా క్యూసి కానీ సో ఇక్కడ సిక్యూ లేదా క్యూసి అని రాద్దాం అలాగే ఇక్కడ పిక్యూని జాయిన్ చేద్దాము జాయిన్ చేసినట్లయితే పిబిసిక్యూ ప్యారలోగ్రమ్ అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి చూడండి పిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్యూ అని ప్రూవ్ చేసాం పిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్యూ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అలానే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ కూడా సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ప్యారలల్ కాబట్టి పిబిసిక్యూ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్యారలోగ్రమ్ is also a parallelogram so idi proof next fifth problem abc is an isosceles triangle in which ab is equal to ac isosceles triangle ante two sides equal ga untayi so ikkada ab ac two sides equal ad bisects exterior angle qac ఏడి అంటే ఇది ఏడి అనేది క్యూఏసి ఇక్కడ ఉండే ఈ ఏ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ని ఏడి అనేది టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది బైసెక్టార్ అంటే టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అని అర్థం నెక్స్ట్ సిడి ప్యారల్ టు బిఏ సిడి బిఏ ఈ రెండు ప్యారల్ అంట యాజ్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ షో దట్ యాంగిల్ డిఏసి డిఏసి అంటే ఇది ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ డిఏసి నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసిఏ బిసిఏ అంటే సి దగ్గర ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ ఏ దగ్గర టూ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి సి దగ్గర టూ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి అయితే ఈ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అలాగే ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిసిడి ప్యారలోగ్రామ్ అని కూడా ప్రూవ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాము ఏబిసి ఈజ్ అన్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ is an isosceles triangle isosceles triangle lo two sides equal ga untayi ab is equal to ac ani manu problem lo ne icharu so two sides equal ga unnatlayite vaatiki opposite ga unde angles kuda equal ga untayi ante ee two angles 
సో ఇక్కడ మన కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి యాంగిల్స్కి నేమ్స్ ఇచ్చుకుందాం యాంగిల్ బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ని యాంగిల్ వన్ అనుకుందాము యాంగిల్ సి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ యాంగిల్ టూ అలానే యాంగిల్ సి దగ్గర ఇంకొక యాంగిల్ కూడా ఉంది దీన్ని యాంగిల్ త్రీ అనుకుందాము అలాగే యాంగిల్ ఏ దగ్గర టూ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఇటు కూడా ఉంది ఇంకొక యాంగిల్ సో ఈ త్రీ యాంగిల్స్కి కూడా నేమ్స్ ఇచ్చుకుంటే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసి సో ఏబీకి ఆపోజిట్గా ఉండే ఈ యాంగిల్ టూ ఏసీకి ఆపోజిట్గా ఉండే ఈ యాంగిల్ వన్ ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ టూ బికాస్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నట్లయితే వాటికి ఆపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ టూ అలాగే ఇక్కడ మనకి ఏడీ అనేది బైసెక్టార్ అని ఇచ్చారు బైసెక్టార్ అంటే ఈ ఏ దగ్గర ఉండే ఈ టూ యాంగిల్స్ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది ఏడీ బైసెక్స్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ క్యూఏసి అన్నాడు క్యూఏసి ఏ దగ్గర ఉండే ఈ త్రీ యాంగిల్స్లో క్యూఏసి అంటే ఈ టూ యాంగిల్స్ని ఏడీ అనేది బైసెక్ట్ చేస్తుంది అంటే యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ సిక్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో అది కూడా మనకి లెక్కలోనే ఇచ్చారు ఏడీ ఈజ్ బైసెక్టార్ ఆఫ్ యాంగిల్ క్యూఏసి సో క్యూఏసి క్యూఏసి అంటే ఈ రెండు అనమాట సో యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ సిక్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి యాంగిల్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ సో ఇది దీని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాము యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ టూని యాంగిల్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాము నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఈ క్యూఏసి అనేది ఏడి బైసెక్ట్ చేయనట్లయితే ఈ క్యూఏసి యాంగిల్ మొత్తం కూడా ఈ ట్రయాంగిల్కి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది సో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ సో యాంగిల్ ఫైవ్ ప్లస్ యాంగిల్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ వన్ ప్లస్ యాంగిల్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఈ రెండు అనమాట ఇది ఈ ట్రయాంగిల్కి ఏబిసి ట్రయాంగిల్కి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది ఈ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ టూ పార్ట్స్గా ఉంది కాబట్టి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఫైవ్ ప్లస్ యాంగిల్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈ రెండు కూడా ఇంటీరియర్గా ఉన్నాయి వీటికి ఆపోజిట్గా కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి యాంగిల్ ఫైవ్ ప్లస్ యాంగిల్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ వన్ ప్లస్ యాంగిల్ టూ ఇక్కడ రీజన్ రాయాలి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఏబిసికి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అనమాట ఈ క్యూఏసి ఏబిసికి ఈ క్యూఏసి అనేది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ సిక్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి యాంగిల్ సిక్స్ బదులుగా కూడా యాంగిల్ ఫైవ్ అని రాయచ్చు అలాగే యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ టూ ఈక్వల్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి యాంగిల్ వన్ బదులుగా కూడా యాంగిల్ టూ అని రాయచ్చు సో యాంగిల్ ఫైవ్ ప్లస్ యాంగిల్ ఫైవ్ అంటే టూ యాంగిల్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ టూ ప్లస్ యాంగిల్ టూ అంటే టూ యాంగిల్ టూ రెండు ఉన్నాయి కదా బోర్డ్ సైడ్స్ టూ టూ క్యాన్సిల్ చేస్తే యాంగిల్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ టూ సో యాంగిల్ ఫైవ్ అంటే ఇది అంటే డిఏసి డిఏసి యాంగిల్ ఫైవ్ అంటే డిఏసి యాంగిల్ డిఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ టూ అంటే బిసిఏ బిసిఏ సో మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా ఇదే అయితే మనం ఇక్కడ ఇలా నేమ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈజీగా అయిపోయింది అనమాట ఇది ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ వన్ ప్రూవ్ చేయాలి ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఇప్పుడే మనం ప్రూవ్ చేసాము యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ టూ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేసాం యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ టూ ఈ రెండు కూడా ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ లాగా ఉన్నాయి 
ఏడి ఈ బిసి ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్ అలానే ఏసీ ట్రాన్స్వర్సల్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఆల్రెడీ ఈ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేసాము ఇవి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆల్టర్నేట్ అంటే ఒకటి ఆ ట్రాన్స్వర్సల్ కి రైట్ సైడ్ ఇంకొకటి లెఫ్ట్ సైడ్ అలానే ఒకటి ట్రాన్స్వర్సల్ కి పైన ఒకటి ట్రాన్స్వర్సల్ కింద ఉంటే వాటిని ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ అంటాము ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి ఈ ఏడి బిసి రెండు కూడా ప్యారల లైన్స్ అవుతాయి ఏసీ అనేది ట్రాన్స్వర్సల్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మనకు ప్రాబ్లమ్ లో సిడి ప్యారల్ టు బిఏ అని ఇచ్చారు అంటే ఈ టూ సైడ్స్ సిడి ప్యారల్ టు బిఏ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారల్ అని ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ అయిన ఈ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా వచ్చాయి కాబట్టి ఈ టూ లైన్స్ కూడా ప్యారల్ అవుతాయి ఏడి ప్యారల్ టు బిసి సో టు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏబిసిడి అనేది ప్యారలోగ్రమ్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసాం యాంగిల్ డిఏసి ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బిసిఏ ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ సో ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి ఈ టూ సైడ్స్ కూడా ప్యారల్ గా ఉంటాయి ఏబి సారీ ఏడి ప్యారల్ టు బిసి అండ్ ఏసి ఈజ్ ట్రాన్స్వర్సల్ ఆల్రెడీ మనకి ఆపోజిట్ సైడ్స్ సిడి ప్యారల్ టు ఏబి అనేది కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చారు సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏబి సిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ సో టూ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారల్ అని ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఏపి అండ్ సిక్యూ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ వర్టిసిస్ ఏ అండ్ సి ఇవి ఏపి అండ్ బిక్యూ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్స్ ఈ రెండు కూడా బిడి మీదకి గీసినటువంటి పర్పెండిక్యులర్స్ ఆ డయాగ్నల్ బిడి షో ద ట్రాంగిల్ ఏపిబి ఈజ్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రాంగిల్ సిక్యూడి ఏపిబి ఏపిబి అంటే ఈ ట్రాంగిల్ సిక్యూడి అంటే ఈ ట్రాంగిల్ ఈ టూ ట్రాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అలాగే ఏపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్యూ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏపి లెంగ్త్ ఆఫ్ సిక్యూ ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాము ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ అలానే బిడి అనేది డయాగ్నల్ బిడి ఈజ్ డయాగ్నల్ సో ఏపి పర్పెటిక్యులర్ టు బిడి ఏపి అనేది బిడి మీదకి డ్రా చేసినటువంటి ఒక పర్పెటిక్యులర్ అలానే సిక్యూ కూడా బిడికి పర్పెటిక్యులర్ సిక్యూ ఈజ్ ఆల్సో పర్పెటిక్యులర్ టు బిడి ఇక్కడ పర్పెటిక్యులర్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది సో యాంగిల్ ఏపి దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది క్యూ దగ్గర కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయవలసిన ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ని తీసుకుందాం ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏపిబి కామ ట్రయాంగిల్ సిక్యూడి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లోను ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి ఎందుకంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ప్యానలోగ్రామ్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ప్యానలోగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిసిడి సో ఈ సింబల్ రాస్తే దీని మీనింగ్ ఈ ప్యారల్ జిఎం అని రాస్తే ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిసిడి అని అర్థం సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి అలానే యాంగిల్ ఏపిబి పి దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుంది క్యూ దగ్గర కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో యాంగిల్ సిక్యూడి టూ యాంగిల్స్ కూడా పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి నైంటీ డిగ్రీస్ కి ఈక్వల్ రెండు కూడా సో ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో ఏబి ప్యారల్ టు సిడి అండ్ బిడి ఈజ్ ట్రాన్స్వర్సల్ దెన్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ సో ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏపిబి యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ట్రాంగిల్ సిక్యూడి యాంగిల్ డి యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి సో యాంగిల్ ఏబిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిడి క్యూ 
alternate interior angles are equal alternate interior angles are equal so alternate angles form avali ante parallel lines undali ab parallel to cd and bd is transversal so manaki two angles oka side equal ani vachindi kabatti aas congruence rule prakaram ee two triangles congruent ani cheppachu triangle apb is congruent to triangle cqd A A S congruence rule. Twenty two angles, another one side. So two triangles congruent. I know. Put first one prove. Che valsin di the angle triangle A P B is congruent to triangle C Q D. I know prove. Che ali next A P is equal to C Q. Length of A P is equal to length of C Q. I know prove. Che ali. చూడండి ఇక్కడ మనకి టూ ట్రయాంగిల్స్ లోను కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయవచ్చు టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అయినప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ అంటే ఏపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్యూ సిపిసిటి అంటే కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో అలానే పిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూడి అని కూడా చెప్పొచ్చు ఇది మనల్ని ప్రూవ్ చేయమని లేదు నెక్స్ట్ కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ అంటే కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్లో టూ లెటర్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ టూ లెటర్స్ అంటే ఏపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్యూ నెక్స్ట్ టూ త్రీ లెటర్స్ పిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూడి నెక్స్ట్ వన్ త్రీ లెటర్స్ అంటే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి ఆల్సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి అని మనకు తెలుసు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ప్యారలోగ్రమ్ ఏబి సిడి ఆర్ ఈక్వల్ సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి ఇవి కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్యూ ఇది మనం ప్రూవ్ చేయవలసిన సెకండ్ వన్ సో ఇది థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ సారీ సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం